cantando es exaltando.
gracias te damos porque tú nos has prometido que tu presencia está con nosotros que nunca nos dejas ni nos desamparas y rogamos Padre que en esta mañana después de estar en tu presencia Señor que sea imposible que nosotros seamos iguales las mismas personas pero rogamos Señor que el, al estar en tu presencia Señor puedanos pedirte perdón y ser perdonados buscar tus fuerzas ser apoyados Señor y soportados Señor por tus promesas y por tu presencia te invitamos Señor que tú hagas en nuestras vidas lo que tú deseas que se cumpla Señor en cada uno de nosotros en esta mañana y rogamos que tu Espíritu obre que Cristo sea predicado y enaltecido y que tú Dios Padre sea asombrado y glorificado como el único Dios el único Rey que lo merece y Padre que todo nuestro corazón todas nuestras fuerzas toda nuestra alma y toda nuestra mente te adore al estar en tu presencia glorificado sea tu nombre lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Y pueden tomar asiento. Uh, les recordamos que no estamos cobrando por las sillas de aquí enfrente. Son absolutamente gratis. Y si usted quiere, este, desea disfrutarlas, le invitamos. Uh, este, yo ya estoy impuesto de uh, sentarme enfrente porque cuando me siento atrás, no puedo cantar tan fuerte porque no quiero este, que se desmaye la persona enfrente de mí escuchando mi voz tan fea, ¿verdad? Y este, uh, le invitamos a ayudarnos. Gracias a cada uno de ustedes que está aquí en esta mañana. Seguimos nuestra, nuestro experimento en el mes de noviembre con nuestro servicio en español y luego después tendremos nuestro servicio en inglés. Y este, nos gozamos que usted y yo podemos ser parte de, este, de esta experiencia, ¿verdad? Que con el corazón y el idioma que el Señor nos ha dado, uh, no importa qué idioma se encuentra alrededor del mundo, la, la, la experiencia del perdón, la experiencia de conocer a Dios es igual Amén. en cada humano, en humano, ¿verdad? En esta mañana seguimos nuestra serie de mensajes que empezamos la semana pasada, este, porque uh, Romanos 8.37 nos dice que en todo esto somos más que vencedores. vencedores más que vencedores, la semana pasada vimos cómo prepararnos para la victoria, prepararnos para la conquista, y como sabemos, este, para ser vencedores, uh, si vamos a ser vencedores, no somos vencedores para nosotros mismos, so somos vencedores porque Cristo nos gana la victoria, Amén. somos vencedores porque Cristo nos da la conquista, y somos vencedores no en nombre de nosotros o en nombre de nuestra iglesia, somos vencedores en el nombre del Señor Jesucristo, y Él es nuestro Rey. Y usted sabe que cuando alguien decide ir a, a, a ser soldado, a ser Marine, este, le dan 11 semanas, hasta 18 semanas, entrenándolos todos los días, preparándolos para qué? Para que puedan ser leales al, 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 a, a su capitán, al general, al propósito, a la estrategia, al plan que ellos tienen, ¿verdad? Y si nosotros también queremos ser conquistadores, vencedores, tenemos que conocer qué son los mandamientos de nuestro Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, para nosotros poder ser conquistadores fieles, vencedores con lealtad a nuestro Rey y su plan y su propósito. Fíjese que por ahí este, un, eh, un profesor de sociología de Georgetown University uh, salió en la televisión en MSNBC, y, y él estaba hablando de varones cristianos y él dice yo he, he escuchado que estos varones en su iglesia se ponen de pie y dicen que, que yo amo a Jesús y que yo amo a Jesús más que, que mi familia, amo a Jesús a, a más que todas otras cosas, amo a Jesús más que, que mi esposa y, y este profesor de sociología dijo esto dijo eso para mí se oye como algo homosexual o homoerótico, que se pare un hombre y diga 
que ama a Jesús más que a su esposa. ¿Verdad? Y nosotros que conocemos a Cristo, este, reconocemos que Él no tiene un entendimiento de lo que es amar a Dios. Y hay muchas áreas donde el cristianismo es atacado. Pero cuando alguien nos ataca a nosotros por amar a Dios y en la manera en que amamos a Dios, tenemos que entender que están atacando a lo que está clave y central a la vida del cristiano. Porque por ahí le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿qué es el mandamiento más importante? Hay diez mandamientos, hay tantos libros de la ley, los judíos mismos habían desarrollado cientos y cientos de, de reglas y estaban tan confundidos y dijeron, Señor, ¿qué es el mandamiento más importante? Y por ahí en Lucas 10, 27, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amén. Dice, puedes tomar toda la ley y todos los profetas y como digo allá en West Texas, los puedes hacer escuchar, ponerlos todos juntos, ¿verdad? Y sale este gran mandamiento, amarás a Jehová tu Dios. Así que si usted y yo queremos ser más que vencedores, tenemos que ser fieles y leales al mandamiento más grande y más importante que cada uno de nosotros tenemos, es de amar a Jehová, nuestro Dios, con todo lo que tenemos. Y por eso es que el varón cristiano puede decir, sí, yo amo a Dios, Amén. Amén. más que mi familia, más que mi esposa, más que mi trabajo, más que a, que a mí mismo, yo tengo que amar a Dios porque es el mandamiento más grande y más importante en todo el universo de amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y por qué amar a Dios de tal manera? Amamos a Dios porque el amor hace la diferencia. El amor hace la diferencia. En 1 Corintios, Pablo este, nos dice, puedo hablar en diferentes idiomas, puedo hablar en idiomas de ángeles, pero si no tengo amor, no sirve para nada. Puedo entregar mi cuerpo a, a, a que se queme como sacrificio, como mártir, pero si no tengo amor, no tengo nada. Puedo dar todas las cosas que yo tengo, pero si no tengo amor... Eso quiere decir que es posible que personas religiosas aún, que quizás nos llamamos cristianos, podemos hacer cosas muy buenas, podemos este, tener muy buenas ayudas, pero si lo hacemos porque somos religiosos, si lo hacemos porque lo demanda nuestra denominación, si lo hacemos nomás para caer, quedar bien con la gente, dice la palabra de Dios, si no lo haces con amor, no vale para nada. Por eso es tan importante el amor, porque el amor hace la diferencia. El amor edifica. Primera de Corintios 8, este, nos dice que, que a, a veces la, la, la sabiduría, como decimos por aquí, ¿verdad? Que ya se, se, la persona tiene la cabeza muy grande, se cree mucho, cree que sabe mucho. Pero Primera de Corintios 8 nos dice que el amor edifica. El amor edifica. El amor de Dios en nosotros nos edifica a nosotros. Nos hace personas que solos no pudiéramos llegar a ser. Eso quiere decir que si el amor edifica y nosotros como vencedores somos llamados a amar a Jehová nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma, este, entonces nosotros vamos a vivir una vida que edifica a otros. Mi vida va a edificar a otra persona. Las palabras que yo comparto tienen que ser palabras de amor y palabras que edifican. Si yo solamente me encuentro hablando palabras, destruyendo a aquel hermano, destruyendo a aquella persona, destruyendo a aquel ministerio, destruyendo a aquel, a, a aquel líder a, en la iglesia, hablando mal de, del esposo, de la esposa, de los hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos, ¿Estamos dando nuestra influencia, nuestras palabras, nuestro Facebook para destruir? Dice la palabra, yo no estoy aquí para destruir. El amor está aquí para edificar. Por eso es importante, el amor edifica, el, el amor hace la diferencia y el amor es poderoso. Primera de Corintios 16. Este, uh, es, interesa, es interesante que Pablo le dice a los hombres, manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes, sean valientes. Y luego es interesante que les dice, háganlo todo con amor. Imagínense, si llega un general y dice, les quiero presentar a mis soldados. Están todos así, digo, todos es muy fuerte, ¿verdad? 
Mis soldados son fuertes. ¡Ay, se ve! Mis soldados son valientes. Son firmes. Son atentos. Mis soldados aman. Ay, yo no necesito un soldado que ama. Yo no necesito un soldado que puede pelear. ¿Verdad? Estamos pensando que aman. Hasta el general, a lo mejor, hasta le, debía, le daría vergüenza declarar que sus soldados, miren cómo aman mis soldados. Son soldados de amor. No, pues cómo va a tener el enemigo temor de esos soldados. Tenemos que enfocar en ser fuerte, en, en este, ser valiente, ser firme, ser atentos. Pero déjenme decirle que la razón que Dios pide que, que cada hombre y cada mujer sea una persona de amor, es porque Dios conoce el poder del amor. ¿Qué es lo que venció nuestro pecado? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor venció nuestro pecado. El amor venció la muerte. Déjeme decirle que no hay ninguna fuerza más poderosa que el amor. Por eso Pablo dice, varones, sean valientes, sean fuertes, sean atentos, sean firmes. Y toda esa firmeza, toda esa valentía, todo ese poder, háganlo con amor. Por eso es tan importante. El amor, el amor hace la diferencia, el amor edifica, el amor es poderoso. Y mire, el amor nos protege de la maldición. Primera de Corintios 16, 22 nos dice, Si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Algunos, algunas versiones dice es anatema si alguno no ama al Señor es anatema o está bajo maldición y luego algunas versiones dicen maranata que quiere decir el Señor viene, 1 Corintios 16 13. si alguno no ama al Señor es anatema queda bajo maldición imagínense si en un domingo se pararon, hermanos, están bendecidos, amén, hermano, yo fui bendecido, yo, yo vivo bajo la bendición de Dios, la bendición de Dios está sobre mí, y por allá se levanta el hermano y dice, hermanos, yo soy maldecido, yo vivo bajo la maldición, como que todos nos haríamos, ¿verdad? yo no me quiero acercar a esa persona, si está bajo la maldición, a lo mejor le cae un rayo, quién sabe qué va a hacer el enemigo con él, no queremos estar bajo la maldición, pero dice la palabra de Dios, si alguien no ama al Señor, está bajo la maldición. ¿Estamos reconociendo qué tan fuerte y poderoso es el amor? O tengo que pasarlo otra vez. Si dicen amén, le damos adelante. ¿Estamos entendiendo por qué tenemos la fuerza y el poder del amor? Amén. Ah, qué bueno, sí podemos avanzar. El amor hace la diferencia. El amor edifica, el amor es poderoso, el amor me protege de la maldición... Y por eso Dios nos invita a amarlo a Él. ¿Verdad? No nos forza, nos invita a amarlo. Entonces, ¿cómo es que podemos amar a Dios? Porque si somos más que vencedores, nosotros como vencedores vamos a ser leales y fieles al mandamiento de Aquel que nos da la conquista, que nos da la, la, la victoria, que nos llama vencedores. ¿Cómo le vamos a, a amar a Dios? Vamos a amar a Dios a través de la, de la lealtad. Vamos a ser fieles. Vamos a hacer un compromiso. Y, y hay tres veces, que, tres maneras que usted y yo podemos ser fiel al Señor utilizando nuestra lealtad. Este, cuando yo era abogado en, en, en Amarillo, me invitaban a las ceremonias de la ciudadanía. Y entrábamos ahí y había... A veces 30, 40 personas, a veces 110 personas en la Corte Federal y separaban las personas y, y, y ¿qué hacían? Levantaban su mano y declaraban su lealtad. No declaraban la lealtad al presidente o la lealtad a la, a la jueza que está ahí. Declaraban su lealtad a la nación, al país. Y hasta en esa lealtad ellos decían, y yo hasta me propongo a pelear para defender los principios de nuestro país y la constitución yo lo miraba y yo decía cada uno de nosotros que nacimos aquí deberíamos de también que nos pongan ahí enfrente y dar la misma declaración de lealtad 
porque muchos de nosotros de que nacimos aquí ni sabemos las responsabilidades que tenemos los principios que tenemos los beneficios que tenemos la constitución que tenemos y estas personas que vienen de Nigeria, de China, de México, de Ecuador este, hacer esa declaración ¿qué están diciendo? allá tengo un país donde nací donde está la comida que me encanta donde está mi cultura donde está mi gente donde están mis padres donde están mis familiares pero en este momento yo estoy declarando que voy a dejar todo eso para poder tener los derechos, los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadano de los Estados Unidos. Déjenme decirle que ese es un momento grande en la vida de una persona. Pero para cada uno de nosotros que ya hemos conocido a Cristo y para quizás si hay alguien que lo hará en este día, y en ese momento, cuando nosotros también, quizás no levantamos la mano, quizás este de rodilla en el altar, quizás allí en la, en la banca, en un estudio bíblico, en su casa, escuchando la radio, viendo la televisión, no sé, con un amigo que le compartió a Cristo, llegó el momento cuando nosotros dijimos, Señor, yo dejo todo mi pasado, allá están mis gustos, allá están mis vicios, allá están todos mis amigos, mis relaciones, mis amistades, mis deseos, mis visiones, mis sueños, ahí está todo lo que yo tengo. Pero Señor, en este día yo declaro lealtad a tu plan, a tu propósito, a tu trono. Y de aquí en adelante solamente hay un Dios para mí y eres tú. Amén. Solamente hay, eso, hay un Rey y eres tú. Amén. Y declaramos nuestra lealtad. En esta mañana yo quiero que usted y yo tomamos brevemente unos minutos para recordar qué es la... ¿Qué es la declaración de lealtad que usted y yo hemos hecho con el Señor? ¿Nos acordamos de, de lo que el Señor espera? De aquellos que van a ser más que vencedores. <coughs> Síganme. Número uno. La primera manera de amar a Dios con nuestra lealtad es amar a Dios con fidelidad. Amar a Dios con fidelidad. Dice Primera de Reyes 8.61 Y ahora, dedíquense por completo al Señor nuestro Dios. Dedíquense por completo. Imagínense, si, si usted está casado, si usted es varón, imagínense si en su boda usted le dijera y promete a amar a su esposa en lo bueno, en lo malo, este, con tortillas, sin tortillas, y así van a ser todas las promesas que hacemos. Y que usted dijera, sí, con la excepción de los sábados. En los sábados voy a tener este, una novia y el sábado se lo dedico a ella, pero Jani, el, el resto de la semana es tuyo. Y lo prometo. ¿Usted cree que va a seguir adelante la boda? No. ¿Para qué no? No podemos reservar parte de nuestro corazón, parte de nuestra semana, parte de nuestra lealtad, parte de nuestro amor. Cuando venimos allí le estamos diciendo, esposa, me estoy dedicando completamente a ti y todas las otras mujeres ya están fuera de consideración, solamente tú. A ti te doy mis, mi, 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 mi tiempo, mi amor, mi dedicación, mi cuerpo, mi lealtad, mi tarjeta de débito. No la uses tanto, pero te la doy también. Me entregamos todo. Y cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que dedicarnos por completo. Por completo en nuestra fidelidad. Déjenme decirle, a veces hay lugares en nuestras vidas que no las hemos entregado. Desde joven, la primera vez que fuimos a, a, a la limpia, al algodón, a, a trabajar, me, todavía me, me acuerdo la primera semana que fuimos, nos pagaron, bueno, le pagaron a, a mi mamá, a mis padres, y mi, mi mamá me dio un dinero para gastar, dijo, el resto es para la para tu ropa de la escuela, y aquí está un sobre, y aquí está tu diezmo, y el domingo tú te entregas. Y toda mi vida yo he diezmado, hasta a veces yo me sentía, si alguien quiere examinar mi, mi récord de, de donaciones, yo este, uh, soy un fiel diezmador. Pero un día me di cuenta que el problema que yo tenía no era con el 10%, el problema que yo tenía era con el 90%. Había, tenía parte de, mi, de mis finanzas, estaba endeudado, tenía tarjetas de crédito, y un día el Señor me dijo, si tú abres tus cuentas, estas cuentas me traerán gloria y honor a mí. Y 
yo tuve que admitir que no. Y esa área de mi vida le faltaba fidelidad a los principios bíblicos del Señor. Déjenme preguntarle a ustedes esta mañana, ¿hay una área en su vida donde usted le ha faltado dedicársela por completo al Señor? ¿Hay una área en su vida escondida donde el, el poder del Señor no ha podido entrar? No porque no puede, pero porque usted no le ha dado permiso. ¿Alguna amistad, alguna relación, a, a, algo, que, algo en, en su vida que no ha sido dedicada completamente al Señor? Dice 2 Corintios, Crónicas 16, 9, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son, ¿qué? Fieles. A los que no son fieles. Imagínense, el Señor anda buscando. Su ojo está recorriendo toda la tierra, buscando, buscando, buscando. Y cuando encuentra a alguien, dice, ese es fiel. Y se ha entregado completamente a mí, a esa persona, yo le voy a ayudar. ¿Por qué es que Dios le gusta tanto ayudarle a las personas fieles? Porque si una persona es fiel, Dios sabe que Él le puede dar más poder, más influencia, más bendición, más provisión, más responsabilidad. Y a una persona que es fiel y leal, Dios sabe que esa va a ser una buena inversión que él puede confiar a esa persona con un ministerio, con una responsabilidad con 100 dólares, con qué sé yo y Dios dice mis ojos están buscando y a la persona que es fiel a esa persona yo le voy a ayudar ¿quiere la ayuda del Señor en esta mañana? ¿quiere la ayuda del Señor en su matrimonio en su hogar? tenemos que amar a Dios con fidelidad 1 de Corintios 16, 13 nos dice manténganse alerta permanezcan firmes en la fe sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. Es el mismo versículo que, que compartimos hace unos momentos, 1 de Corintios 16, 13. Manténganse alerta, permanezcan firmes. Permanezcan firmes. Un señal que usted y yo somos leales a Dios es que no corremos. ¿Verdad? ¿Qué nombre le dan al soldado que llega, enfrenta al enemigo, avienta su rifle? Y se va corriendo. ¿Qué palabras le usan para esa persona? De sector. ¿De sector? ¿Qué otra palabra? Cobarde. ¿Cobarde? Está más fuerte esa palabra, ¿verdad? Dice la palabra, manténganse firmes. Cuando yo no soy firme, soy de sector y soy cobarde. Nuestro Dios nos invita a amarle con fidelidad. Así que no debemos de correr. No debemos de correr de, de, de nuestra responsabilidad con nuestra familia. No debemos de, de correr de nuestras responsabilidades financieras. No debemos de correr de nuestras convicciones. No debemos de correr de nuestro llamado. Si el Señor te ha llamado a, a ministrar, a servir, a, a trabajar, a sacrificar, no debes de correr. El único tiempo que la Biblia nos dice que corramos, dice... Cuando enfrentes la tentación sexual, corre. ¿Por qué? Porque esa es una batalla que nosotros no podemos ganar. Tenemos que oír y Dios es el que se encarga. Dios es el que se encarga. Pero cuando estamos enfrentando algo difícil, manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe. ¿Por qué? Podemos ser como... Como, a, como que un muchacho de escuela, ¿verdad? Que tiene un amigo muy grande y muy fuerte. Y porque el amigo es grande y fuerte, el amigo que está más flaquito y pequeño también es muy valiente, ¿verdad? Porque anda con su amigo o anda con la pandilla. Pero cuando le encuentra solos, no se quiere pelear. Porque sabe que no trae con él su, su amigo, no trae con él su pandilla. Y tenemos que recordar con nosotros, cualquier cosa que la enfrentamos, no la estamos enfrentando solos. Hay un poder más grande que nosotros. Hay una mano más poderosa que nosotros. Hay, una, hay, una, hay un control, hay una autoridad más grande que nosotros que siempre está con nosotros. Jehová, tu Dios, está contigo. Y porque el poder de Dios está conmigo, aunque yo estoy débil, Él es fuerte. Y aunque yo estoy cansado, Él me da fuerzas. 
Y aunque yo no sé qué hacer, Él es el que tiene la sabiduría, Él es el que tiene el plan y la estrategia, y por eso usted y yo no tenemos que correr, podemos amar a Dios con fidelidad. Y luego el Señor nos dice, ama a Dios con honor. Ama a Dios con honor. Proverbios 3.9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Lo primero que no tenemos, tenemos que, que lo primero que Dios nos ha dado, lo entregamos. ¿Por qué le damos al Señor nuestras primicias, nuestro diezmo? Porque es que nos sentamos y decimos, Señor, antes de pagar todo lo demás, yo te voy a entregar a ti el diezmo, el 10% te lo doy a ti. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. Es decir, Señor, yo te tengo a ti tanta confianza que tú me has dicho que tú me vas a proveer por mí. Tú me has dicho que hay pajaritos que ni trabajan y les das de comer a ellos. Y les, las flores les das, las pones de vestir. Tú me has dado esa promesa. Y Señor, yo te voy a dar a ti. Te voy a dar mis primicias, el 10%, confiando que el resto del 90%, del 90 va a ser bendecido. Que dice la palabra de Dios en, en Malaquías 3.10, entregamos nuestros diezmos, Él abre las ventanas, le da la bendición, ¿y qué es lo que hace? Reprende al devorador. ¿Verdad? Si yo estoy bajo la bendición, tengo la protección de Dios, protegiendo al devorador. Si estoy bajo la maldición, entonces el devorador puede entrar y hacer lo que él quiere. El enemigo entra, hace lo que quiere con mi matrimonio, con mi familia, con, mi, con todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no ama al Señor está bajo maldición. Así que cuando nosotros entre, honramos a nuestro Dios, estoy diciendo, Señor, yo tengo confianza en ti. Me acuerdo un testimonio de un pastor que decía que vino un cambio a su vida cuando él reconoció. Él estaba muy endeudado con tarjetas de crédito. Y él dijo, yo realicé que cuando yo iba a la tienda y yo usaba mi tarjeta de visa, esto es lo que yo estaba diciendo. Cuando él compartió ese testimonio, me impactó. Dijo, yo estaba diciendo, el Dios que yo tengo no me ha dado bastante para mi provisión. Así que, Visa, vengo a ti pidiéndote que tú me des lo que mi Dios no me ha dado. Es una manera muy interesante de verlo, ¿verdad? de que nuestra provisión viene de la tarjeta en vez de venir de Dios. Ahora, yo he tenido tarjetas en el pasado y estaba endeudado y este, gracias a Dios por la libertad que Dios nos da de poder salir de eso. Ya tenemos como 13 años de no, te, no tener deudas de tarjetas de, de crédito. Pero dice el Señor, si tú me honras a mí, confía en mí y, y me honras dándome tus primicias de tus cosechas y me honras entregando tu mismo cuerpo. Primera de Corintios 6.20 Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Amar a Dios es honrarlo. Amar a Dios es amarlo con fidelidad. Y terminamos, amando a Dios es amándolo con gloria. Primera de Corintios 3.10.31 dice Ya sea que coman, o que beban, o que hagan cualquier cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios. Estaba en un campamento y este, uh, el hermano que trabajaba ahí en ese camp campamento organizando todo lo que es la comida, la cafetería, los programas y esas cosas, uh, le dije, ¿cómo llegaste a, a tener ese trabajo? Y él dice, yo estaba trabajando de, de joven este, uh, durante el verano o algo así, dijo, aquí. Dijo, yo no sé por qué el Señor me dio un gozo trabajando aquí. Y ya sabe usted cómo es cuando hay 100 jóvenes, 200 jóvenes, 300 jóvenes que, que vienen a los campamentos, ¿verdad? Mucha energía, hacen mugrero por aquí, por allá. Dice, y, y mi trabajo era, era limpiar las mesas. Yo limpiaba y platicaba con los jóvenes, me reía con ellos. Y dijo, y me dio el Señor tan, tanto gusto con este trabajo. Y yo hacía cosas que yo no tenía que hacer. Trabajaba con esto, ponía mesas, osillas y hacía cosas que, que no eran mi responsabilidad, pero me daba gozo hacerlas. Dijo, un día yo estaba limpiando la mesa y yo sentí como que el Señor me dijo que este, me iba a dar un trabajo aquí. Y estaba abierto una posición de, de liderazgo en ese campamento. Dijo, yo metí mi, mi aplicación durante el verano, seguí trabajando, limpiando las mesas, me, hizo, me hicieron una entrevista 
Y luego me dijeron, este, la persona que vamos a ocupar para esta posición es una persona fuera del campamento. Es otra persona. Y dice ese hermano, dice, yo me quedé bien enojado y triste. Y dije, Señor, pero ¿cómo es que yo sentí que tú me dijiste que este trabajo era para mí? Y dijo, y, y de repente yo me enojé mucho. ¿Verdad que a veces, yo me acuerdo de, de joven me decía, mi papá, vete a la basura. Y a veces iba y la tiraba, pero a veces iba, iba y la tiraba a patadas, ¿verdad? Y tiraba la basura, pero no la, la hacía con gusto, con, con, con amor a, y honra a mi, a mi padre, ¿verdad? Y dice que él así estaba limpiando las mesas y enojado. Me dijo, ya, yo dije, yo no voy a hacer ya ese trabajo y aquello tampoco, porque eso no me, no me están pagando por eso. Yo nomás voy, me pagaron para hacer esto. Y, dijo, y, y, y su actitud cambió. Dijo, y en un momento, dijo, el Espíritu de Dios me trajo convicción. Yo dije, Señor, perdóname por esta actitud que yo tengo. Y empezó otra vez a hacer lo que hacía antes. Limpiando así la mesa con una sonrisa, <risa> haciendo los otros trabajos que no te decía. Dentro de unas cuantas semanas, vino el director del campamento y dijo, ¿sabes qué? A la persona que le, que le ofrecimos el trabajo que iba a venir, descubrimos que quién sabe qué y quién sabe qué más, dijo, y no le vamos a dar el trabajo a él, te lo queremos ofrecer a ti. Imagínese, si ese hombre no hubiera decidido a honrar a Dios con su mismo cuerpo, con su tiempo. A veces Dios nos pide que hagamos algo y no parece que es algo muy magnífico limpiar mesas después de, com de que coman un montón de, de jóvenes, ¿verdad? Pero Dios me dice, sé fiel, sé leal, honrame a mí, todo lo que tú haces, si bebes y si comes todo lo que haces, hazlo para la gloria del Señor. A lo mejor mañana cuando regrese a su trabajo, usted dice, no, el patrón que yo tengo no vale para nada, no, la compañía que tampoco... Dice el Señor, no vayas a trabajar como que estás trabajando para ese patrón. No vayas a trabajar mañana como que estás trabajando para esa compañía. Mañana cuando tú entras al trabajo, tú estás trabajando para mí. Dame a mí la honra y la gloria. Y tú te portas y tú trabajas y tú te inviertes y tú te sacrificas como que lo estás haciendo para mí. ¿Sabes por qué? Porque en realidad lo estás haciendo para mí. Y cuando usted y yo somos leales, Amar a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, vamos a ser más que vencedores. Amén. Incline su rostro conmigo. Le invito en esta mañana que haga su voto de lealtad. La palabra de Dios dice que nadie puede servir a dos señores. Jesús dice, dice de cierto, de cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver al reino de Dios. Si usted nunca ha comprometido su vida con el Señor Jesucristo, usted nunca ha tomado ese voto de lealtad, le invito que en esta mañana, ahí donde esté, no tiene que levantar su mano, pero en oración, dígale Señor, en este día yo me quiero entregar a ti, yo dejo mi pasado, dejo mis deseos, mis, 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 mis visiones, mis sueños que yo tengo, los planes que yo tengo. Señor, yo, yo dejo todo. Mis trabajos, mis deseos, mis gustos, mis caprichos, todo, 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 Señor, yo lo dejo. Y de aquí en adelante, mi lealtad es al único Rey y al único Dios. Señor, es a ti. invito que tomes ese paso en esta mañana si no lo has hecho tú vas a ser fiel con tu corazón cuando crees en tu corazón que Cristo murió en la cruz y resucitó para darte vida eterna tú vas a ser fiel con tu, con tu boca cuando tú confiesas que Cristo es el Señor tú vas a ser fiel con tu vida cuando vives una vida dedicada a amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón cuando tú escoges tu lealtad, estás tú escogiendo tu rey, tu, tu general, tu conquista, tu misión, tu destino. 
cuando, cuando tú escoges tu lealtad estás escogiendo tu eternidad quieres una eternidad con Dios tienes que escoger una vida de lealtad a Dios en este lado de la muerte Señor te pedimos queremos ser amarte con fidelidad queremos ser completamente comprometidos queremos guardar tus mandamientos queremos mantenernos firmes y no correr Señor perdónanos Señor si hemos sido cobardes si en vez de ser fieles al llamado hemos corrido queremos honrarte Señor con nuestras primicias con nuestro cuerpo, con todo lo que tenemos y en esta mañana Señor te lo entrego todo a ti y quiero Señor amarte con gloria que cualquier cosa que hagamos lo queremos hacer para tu gloria y la gloria de tu nombre ayúdanos Señor a ser fieles a amarte y que al vivir una vida como más que vencedores que esto traiga honra, gloria honor, fidelidad a tu nombre hoy y para siempre lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.